cómo hacer, ponerse la base, el corrector, el contorno, el rubor y cómo iluminar. Así que empecemos. Bueno, voy a empezar con la base. Yo voy a estar usando eh, una base que no es una base, es una BB Cream que tiene protector solar, eh, etcétera, y es más liviana, no tiene tanta cobertura como una base. Yo estoy usando la Maybelline Dream Pure BB Cream. Pero la base que más me gusta es la Fit Me de Maybelline en el color 115. Bueno, esto lo voy a estar aplicando en la parte de atrás de mi mano, un poquito. Y con un pincel chato y denso. Todos los pinceles que voy a estar usando son de la Dot Collection de BH Cosmetics. Eh, voy a estar agarrando un poco de esa bilbim o la base y la voy a estar poniendo en puntitos primero por toda la cara y después lo que me sobra lo agarro así y empiezo a difuminar Difumino yo siempre en círculos así y después lo que me gusta hacer es pasar el pincel o la brocha para abajo para que los pelitos de la cara se peinen y que quede una, una, un terminado mucho más lindo y prolijo. Siempre hay que difuminar un poco para el cuello para que los colores eh, queden uniformes y que no se vea una diferencia de la cara y del cuello. Bueno, cuando termine, bueno, no tiene una alta cobertura esto, es muy suave. Lo que voy a hacer es ponerme corrector. Um, yo a veces uso solo un corrector y a veces uso dos. Cuando uso dos correctores es para que el color de las ojeras se neutralice. El color de mis ojeras es más como violeta y el color en el círculo de los colores, el color opuesto es el amarillo. Yo acá tengo un corrector de Kiko Milano Skin Evolution. en el color 01 que es más amarillo entonces lo que va a hacer es neutralizar el color violeta entonces voy a estar poniéndome eso y lo voy a estar difuminando con una brocha así chata de corrector esto es como un crayón y lo voy a estar poniendo solo donde tengo ese color para neutralizar Bueno, así quedaron los ojos, ven que el color se neutralizó, ya no tengo ese color violeta. Lo que voy a hacer ahora, como este corrector es un poquitito oscuro y tiende al amarillo, eh, me voy a estar poniendo otro corrector, que es el Fit Me de Maybelline, en el color 15, que es un color, es un color más neutral y más claro. Lo que voy a estar haciendo con esto es poniéndolo no tan cerca del ojo, sino que un poquito más abajo, un poquito así. Lo que va a hacer esto es iluminar y también cubrir lo que nos queda de ojera. Eh, yo también me hago primero a veces los ojos para que después con este paso limpiar bien lo que se pudo haber caído de un poco de sombra. Bueno, 
ahora voy a pasar al polvo. Voy a estar usando polvo suelto y polvo compacto. Con el polvo suelto voy a estar usando el HD Setting Powder de ELF. Con la esponjita que viene. Y lo que voy a estar haciendo es... Voy a agarrar un poco con la esponjita y me lo voy a estar poniendo abajo del ojo. Mucha cantidad. Esta es la técnica del baking. Lo que va a hacer es como cocinar el corrector y la base. Y la va como a sellar. no va a quedar blanco después pero lo que hay que dejar ahora es que se cocine que se haga la técnica y después lo vamos a limpiar pero más tarde mientras voy a estar sellando mi cara a veces la sello con el polvo suelto con muy poquito de polvo suelto pero a veces si quiero dar un poquito más de color voy a estar usando el pressed powder de MAC el color C30 para sellar toda la cara con un pincel grande y bastante denso si quieren un poquito más de, de cobertura lo que pueden hacer es agarrar una base en polvo que es un polvo que tiene mucha cobertura y sellar la cara con esto hacerse el contorno. Pueden usar un producto en crema. Yo cuando quiero usar un producto en crema me lo hago antes de sellar la base. Este es el Scatting Touch Creamy Stick Contour de Kiko. En el color 201. Este es como un stick, entonces se lo pueden aplicar así un poquito. O pueden agarrar una brocha pasárselo por arriba y hacer una línea bien definida pero hoy no quiero hacer eso voy a estar usando polvos voy a estar usando dos tipos de polvo uno va a ser más para broncear y otro más para hacer los contornos esta es la Elf Contour Palette yo a veces sello, sellaba porque ya no me queda más con esa sombra pero para hacer el contorno a mí me gusta usar esa sombra oscura entonces hay una técnica que se usa un pincel así de abanico entonces se agarra la sombra o el polvo con el pincel y después esto nos va a dar una línea muy precisa se ponen justo abajo del hueso de, de, de este hueso justo acá así y después ponemos el pincel más paralelo a la cara para difuminar siempre para arriba y el Hula Bronzer de Benefits voy a estar eh, bronceando la cara no lo voy a estar poniendo tan preciso como en la sombra anterior como el polvo anterior pero eh, voy a estar poniendo acá y subiendo un poquito más para arriba más difuminado este es el Hula, el color es mucho más cálido a veces uso solo esto para hacer el contorno cuando no quiero un contorno muy eh, definido 
Entonces ahora lo pongo esto más concentrado, ¿no? Ahí estamos. Y ahora lo que vamos a hacer es volver a agarrar el polvo suelto de él y limpiar acá abajo. También vamos a volver a hacer la técnica del baking. Pero lo que va a hacer acá es limpiar bien y hacer un que quede un contorno bien definido. ¿Va? Bueno. Mientras que esto se hace, voy a limpiar el polvo suelto de abajo de los ojos con el MAC Earth Powder y un pincel grandecito uso el MAC Earth Powder para que no nos quede blanco más que nos dé más un poquito de color también a veces uso el, el polvo de que viene el Elf Control Palette y que les mostré que no me quedaba casi nada. Ahora se voy a pasar al rubor mientras que esto se hace. Hay varios rubores que me gustan. Me gusta el Pure Color Blush de Estee Lauder en el color Lover's Blush y también, obviamente, me encanta el Orgasm de Nars. Entonces, con un pincel así de rubor, voy a estar agarrando un poquito y lo voy a estar poniendo en la manzana y subiendo un poquito para arriba. Cuando ya no queda casi nada de producto en el pincel, voy a difuminar un poquito. Ahí está. Bueno. Ahora se voy a pasar a iluminar. Voy a estar usando el L'Oreal True Match Lumi. También me gusta el Baked Highlighter and Blush de ELF, el iluminador en el color Rose Gold es muy lindo. Pero sí, a mí me gusta iluminar primero con mi dedo para que quede un bien pigmentado y todo. Y después con la brocha que viene el producto que es muy buena. Entonces, justo acá... El se iluminan los puntos altos de la cara entonces en el huesito de los cachetes en la nariz en la puntita después dejan un espacio y en el puente en el arco de cupido justo acá arriba del labio y después lo que sobra me gustó ponerlo en la frente y en la perita y ahora con el pincel sin el producto voy a difuminar un poco Parece que tengo una nariz por el reflejo, pero no. Voy a agarrar un poquito 
más para los cachetes. Y ahora sí con un pincel grande y voy a difuminar todo. Y ahora sí voy a limpiar esto con un poquito de MAC Pressed Powder, pero muy poquito. Y ahora sí voy a difuminar todo junto, el iluminador, el rubor y el contorno. Y bueno, así quedó la cara. Obviamente si se están haciendo un look eh, más, que lo van a usar más, usen primer que va antes de todo que es para cubrir los poros y que la cara sea mucho más suave pero yo ya me había puesto antes pero no lo mostré en la cámara así quedó espero que les haya gustado y aprendido no se olviden de suscribirse darle like a este video y comenten qué es lo que les gustaría ver en un futuro sí espero que les guste y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!